அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சத்து மாவு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஆல்ரெடி ஒரு ரெசிப்பியில் சாரி ஒரு வ்ளாகில் சொல்லியிருப்பேன் சத்து மாவு காலியாகிடுச்சு நான் வந்து பண்ணும் போது உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி தான் போய் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் என்னென்ன அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பரில் வந்து நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நான் வச்சுருக்குறேன் சில ஐட்டம்ஸ் வந்து நான் போன தரம் மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒன் கிலோவாக சில பொருள் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாக் வந்து எனக்கு மிச்சம் இருக்குது ஸோ அதையும் பார்த்துட்டு மிச்சத்தை மட்டும் நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் என்னென்னங்கிறத நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ கம்பு அதாவது எல்லாமே டூ ஃபிஃப்டி கிராம் கா கிலோக்கு நான் வாங்கியிருக்கிறேன் மூணே மூணு ஐட்டம் மட்டும்தான் நூறு கிராம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்லி கேஷு ஜவ்வரிசி இந்த மூணு மட்டும் நூறு கிராம் எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோயா அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இல்லையா அது எனக்கு ஆக்சுவலாக கிடைக்கல கிடைக்கலன்னா நீங்கள் விட்டுருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ பக்கத்தில் பையன் கத்திட்டு இருக்கிறான் நான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா மக்காச்சோளம் தெரியும் உங்களுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா கம்பு அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ராகி இது வந்து ஜவ்வரிசி நமக்கு நூறு தான் தேவை எனக்கு இரநூறு கிடச்சனால அப்படியே நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் நம்ம தேவையான எடுத்துகிட்டு நம்ம அப்படியே வச்சுட்டோம்னா நமக்கு அறுத்து செய்யும் போது ஈஸியாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா பாதாம் வந்து டூ கிரா டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் பட் மெஷர்மெண்ட்டில் வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம் இருக்குது நீங்கள் வந்து சத்து மாவு செய்யும் போது பாலில் செய்வீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரா பாதாம் வந்து கம்மியாக போட்டுக்கலாம் தண்ணீரில் செய்வீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் அப்படியே போட்டுக்கோங்க நான் பாலில் தான் செய்வேன் அதனால் நான் வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் தான் போட போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இது முழு கோதுமை புட்டரிசி எல்லாமே இருக்குது அது ஆல்ரெடி ஸ்டாக் இருந்தது அப்படியே நான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்லி இது வந்து பச்சை பயிர் அதுக்கப்புறம் வேர்க்கடலை இது பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை சோளம் இருக்குது கொஞ்சம் ஆல்ரெடி நான் பாட்டிலில் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நான் செய்யும் போது காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போதும் நல்லா அடிகணமான ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து நல்லா அது வந்து ஒவ்வொன்றையாக வறுத்து எடுக்கணும் அவ்வளோ தான் நான் கொடுத்துருக்குற மெஷர்மெண்ட் படி ஸோ அது வந்து நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி வெடிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் கையை வச்சு பார்க்கும் போது ஒரு சூடு வரும் அந்த சூடு வந்ததை எடுத்துருங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ராகியை தான் போட்டு பண்ண போகிறேன் இந்த கப்பு பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் மெஷர்மெண்ட்டு ஸோ இதில் வந்து ஒன்றரை மடங்கு எடுத்து பண்ண போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா நல்ல அடிக்கணமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா அந்த இரும்பு பாத்திரம் இருக்கு இல்லையா அது கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நல்ல சூடு வரணும் ரொம்ப கரைச்சிடக்கூடாது மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ராகி ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து இரநூறு இருக்கும் இன்னொரு அரை பிடி அரை இந்த அரை இதுக்கு இந்த கிளாஸுக்கு அரை அளவுக்கு இருக்கு இல்லையா அதளவுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ போட்டுட்டு இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நல்லா டப்பா டப்பா டப்பாடனு விடிச்சு வரும் ஸோ அதான் பார்க்குவோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையாக வறுத்து வறுத்து எடுத்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பட்டா படன் வெடிக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கம்பு இல்லை அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப நீங்கள் சூடு வச்சிங்கன்னா கருத்துரும் அதனால் பார்த்து பண்ணுங்கள் ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேளை வெடிப்பு வரலன்னா நீங்கள் கையை லைட்டாக வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து நல்லா சூடாக இருக்கும் சரிங்களா இல்லைனா ப்ரௌன் கலரில் மாறும் அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அவலமான பாத்திரத்தில் வந்து ஒவ்வொன்றையும் நான் போட்டுட்டு எல்லாம் செஞ்சுட்டு காமிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து வந்து இந்த புட்டு அரிசின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது போட்டிருக்கேன் இப்போ அடுத்து வந்து கோதுமை நீங்கள் வந்து நல்லாவும் வறுக்கணும் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கரைச்சிடவும் கூடாது ஒரு மிதமான ஒரு ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும் சரிங்களா நீங்கள் நல்லா வதக்கலன்னா அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு மாவு வந்து பொடி பண்ணி வரும்போது நல்லா வராது அதனால் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து வறுக்கணும் ஸோ கோதுமைலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அதுவே வெடிக்கும் ஸோ வெடிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கை வச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக கை வச்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சூடு கையில் தெரியும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்கள் பாருங்கள் நல்லா வெடிக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து எடுத்துடணும் இப்போ அடுத்து வந்து மக்காச்சோளம் மக்காச்சோளம் போடும் போது பார்த்து போடுங்க எனக்கு ரொம்ப சூடு வந்துச்சுன்னா வெடிச்சு
இப்போ வந்து நான் வேர்க்கடலை போடுறேன் நீங்கள் நான் காமிச்ச அதாவது என்னென்னு பொருள் காமிச்ச இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா நீங்கள் வதக்கணும் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு நினச்சேன் பார்த்தா அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்ட் ஆகலை ஸோ வேர்க்கடலைக்கு அப்புறமா நான் இப்போ பொரிகடலை போட போகிறேன் ஒவ்வொன்றா போட்டு இந்த மாதிரி சூடு வந்ததும் வதக்கி வதக்கி எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து பச்சை பயிறு இப்போ நான் காமிச்ச எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி வறுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தட்டில் நான் போட்டு வச்சுருக்குறேன் பாதியில் வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகிடுச்சு ரெக்கார்ட் பண்ண முடியலை காமிச்ச எல்லா பொருளையும் நல்ல சூடு வந்ததும் வது வதக்கி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ போட்டுட்டு இப்போ நல்லா வெயில் அடிக்குது ஸோ இப்போ காய போட்டால் தான் ஈவினிங்குள்ளே வந்து பக்கத்துலேயே மில் இருக்கிறதுனால அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஸோ வந்து இதை வந்துட்டு இப்போ நான் மொட்டை மாடலில் போய் காயப்பட போகிறேன் எதிரான இந்த மாதிரி ஒரு வேஷ்டி எடுத்துக்கோங்க வெள்ளை கலரில் என்ன உங்கள்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நல்லா வெயில் அடிக்குது ஸோ இப்போ போய் போட்டு வந்துடலாம் மாடியில் பார்த்திங்கன்னா சரியான வெயில் அடிக்குதுங்க இந்த மாதிரி ரெண்டாக விரித்து போட்டுட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லைனா அர் நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது ஒன்று கூட இருக்காது ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நாலு சைடும் வெயிட் வச்சுருவேன் நான் வெயிட் வச்சுட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் இது வந்து நல்லா ஒன் ஹவர் டு டூ ஹவர்ஸ் நல்லா இருந்தாலே போதும் நம்ம வந்து கொடுத்துடலாம் அங்கே பே மாதிரி தெரிகிறது நான் தான் பயந்துடாதீங்க ஸோ அதை வந்து வச்சுட்டு டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு டூ ஓ டூ டூ தேர்ட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அரௌண்ட் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் கிட்டே வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம அரைக்க கொடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ வெயிலும் பார்த்திங்கன்னா செமையாக அடிக்குது ஸோ நான் அடுத்து என்ன செய்கிறதுங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா காஞ்சிருக்கு நான் நல்லா வெயிலில் போட்டு நல்லா காய வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு டைட்டான டப்பாவில் வந்து தண்ணி இல்லாமல் அதை மாற்றிட்டு நான் போய் மில்லில் போயிட்டு அதை கொடுத்து அடைச்சிட்டு வந்துட போகிறேன் முடிஞ்சால் அங்கே அரைக்கிறத நான் வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி டப்பாவுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் தெரியுதா வச்சு பேக்கில் வச்சுருக்கேன் அதை போய் நான் மில்லில் போய் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் ஸோ மில்லுக்கு வந்தாச்சு அவங்க வந்து அரைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா மாவு வந்து நல்லா அரைச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நல்லா சூடாக இருக்கும் இதை வந்து சுட சுட வந்து போட்டு வச்சிடக்கூடாது ஒரு மாதிரி நமத்து போயிடும் அதனால் நல்ல ஒரு பெரிய பாத்திரமாக அந்த பாத்திரத்தில் வந்து இதை மாற்றி வச்சுட்டு அது நல்லா ஆறணும் கம்ப்ளீட்டாக ஆறுனக்கப்புறமா நல்லா டைட்டான பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருங்க ஸோ நான் வந்து என்கிட்ட என் இந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா நல்லா போட்டுக்கலாம் ஆறணும் ஆறதுக்கு முன்னாடி போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது ஒரு மாதிரி ஆயிரும் ஸோ நான் பக்கத்துலேயே வந்து மில் இருக்கிறதுனால நான் போயிட்டு அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் எப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அது பாட்டு ஆறிடும் இதே மாதிரி அந்த பாத்திரத்துலேயும் நான் மாற்றி வச்சுட்டு காமிக்கிறேன் சத்தமாக வந்து நீங்கள் கூட பெரியவங்க கூட குடிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் நீங்கள் வந்து சுகர் போடாமல் நாட்டு சக்கரை இருக்குது தெரியுமா அதை போட்டு நீங்கள் வந்து குடிச்சு பாருங்களேன் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுகரையும் கம்மி பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம வீட்லேயே ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது எனக்கே ரொம்ப அதுவும் பெரிய கஷ்டமாக இருந்தது பட் இப்போ வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது நம்ம முன்னாடி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணுறது வந்து நல்லது தானே ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மாதத்துக்கு வரைக்கும் இது வரணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா ஆரட்டும் நான் வந்து உள்ளே வச்சு தான் ஆற வைக்க போகிறேன் அதனால் எதுவும் மேலெல்லாம் மூடலை ஸோ அது நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஆறுனதும் நான் திருப்பி அந்த டப்பாவில் தான் போட்டு வச்சு நல்லா டைட்டான டப்பாவில் போட்டு வச்சு மூடி வச்சிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அதை ஆறுனதுக்கு அப்புறமா உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் நல்லா ஆறிடுச்சோ ஆறுனதும் இந்த நல்லா ஏர் டைட் பாக்ஸில் தான் கண்டிப்பாக போட்டு வைக்கணும் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி யூஸ்க்காக அது ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் அதையும் நான் கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வர மிளகா வந்து மேலே வச்சுருக்கேன் இந்த வண்டு விழாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஸோ வச்சுருக்குறேன் எனக்கு என்னென்னு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கு வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட்டுன்னு என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் 